二零二四年，中国航天将再次创造历史，而且这次的意义更大。预计在今年五月份时，嫦娥六号将在月球背面着陆，还将带着月球背面的月壤返回地球。如果顺利的话，那么这次不仅能打破世界纪录，还将让美国 NASA 非常被动。为啥这么说呢？首先啊，中国这次去月球背面可不是自己一个人去的，而是带着朋友们一起过去玩的。和我们嫦娥六号同行的有欧空局的负离子探测仪、法国的氮气探测仪、意大利的激光角反射镜以及巴基斯坦的立方星，共四国的载荷一起上。月球执行任务，这就让 NASA 非常尴尬了。早在二零二零年，美国 NASA 就制定了重返月球计划，但是他们自己啊又没有那个底气，因此又搞出了阿尔特弥斯协定，借助瓜分月球资源来捆绑盟友，让他们帮忙啊一起出钱出力。这些盟友看着美国都吃肉了，赶紧也跟过去喝点汤。于是啊，就结成了一个庞大的登月联盟。结果呢，别说蹭资源了，就美国连登月任务都失败了好几次。先是火箭频繁出现问题，带着漏液的风险强行发射，接着推迟了登月的时间，最后连有损耗月球探测器都坠落在太平洋了。别说登月了。去月球挖土啊，他们都做不到，还瓜分啥资源呢？你总得先登上月球才能分吧。但是很可惜，美国目前还做不到预备登陆，因为月球总是背对着地球，在那里是没有信号的，想要在这里登陆非常困难，需要搭建一个中继信号站才行。中国在二零一八年发射了中继卫星鹊桥一号，借着这个卫星，我们才解决了月球背面数据和通信传输的问题，让嫦娥四号顺利在月球背面软着陆。这次为了嫦娥六号任务能顺利完成，中国航天打算在二月份再发射鹊桥二号上去。来保证通信沟通的稳定，其他国家就没有这种中继卫星。他们想要在月球背面登陆，就得求助中国，包括美国 NASA 也是。有些小伙伴可能会有疑惑了：美国都制裁中国航天了，他们还会向中国求助吗？答案是还真有。本来我也不信啊，奈何人家 NASA 还就舍得拉下脸来。他们不但向我们索取月壤，还提出了共享鹊桥卫星的请求。中国顺水推舟也就答应了他们的请求。这个决定非常有魄力。当时美国一直在炒作，中国不愿意合作登月，于是故意提出分享月壤和中继卫星等请求，目的就是想抹黑中国航天在国际上的形象。中国这次同意共享鹊桥卫星，就证明了我们的格局大，航天应该是合作共赢，而不是像美国那样搞小联盟。而且这样做还能让我们的航天立于不败之地。什么意思呢？你想想看，如果美国探测器借助中国鹊桥才完成的登陆月球背面，那么中国的功劳肯定不小啊！如果美国登陆不成功，那么不是侧面证明了中国登月技术已经领先全球了吗？也就是说啊，我们放开了鹊桥共享权利，不管美国登月结果如何 ，NASA 就已经落了下乘。当然，他们还有一个选择，那就是不用自己搭建。但是这么做会严重拖累他们的登月进程。你要瓜分月球资源，总得先挖土或者登陆上去才行吧？而且这些国家想和中国合作，总得透露一些火箭发射和探测器登陆的细节吧？我们也能从中学习到一些不同的技术。总之，中国开放鹊桥是 NASA 没想到的。但是让 NASA 更尴尬的是，中国如果再次取回月壤，他们会不会再次发出向中国共享月壤的请求呢？要知道，上次嫦娥五号取回的月壤，美国就公开请求我们分享。这次月球背面的月壤重要性更大。在此之前，人类历史上有过多次采集月壤的经历，但是每次啊都在正面，背面只有中国去过一次。因此，这次的月壤研究意义非常大。如果能研究它，那么人类对月球的成分跟构造将更加了解。除此之外，由于月球受到地球潮汐引力的影响，月背只能永远背对着地球。这意味着月球背面离地球是最远的距离，它受到地球磁场的干扰最少。如果能在这里建立深空探测基地，那么就更有利于人类探索深空，因此月球背面的探测一直是各国月球计划中不可或缺的一环。我在 NASA 大概率还是会提出要求，不管是真心想要研究月壤，还是借此给我们添堵，对他们来说就是动动嘴巴的事情。但是我们大概率也会拒绝，毕竟美国还在单方面制裁中国航天，我们没有义务免费向他们提供月壤。再说了，如果中继卫星是我们提供的，月壤还是我们提供的，那 NASA 的面子要放在哪里呢？因此啊，二零二四年我们可以看穿好戏了，也祝愿嫦娥六号一切顺利。